Hello students. In the last lecture of the coastal plains, we have discussed about the western coastal plains and the eastern coastal plains, about its extension and what are they called in the northern part and the southern part or wo log kahan pe milte hain. Is tarike se we had some glimpse about it. Now in this part we are going to discuss the western coastal plain and particularly about the region called Gujarat. We have discussed the coastal plain extends from Gujarat to the West Bengal. So, इस lecture के अंदर हम लोग Gujarat का detail में देखेंगे कि what it comprises and what is the importance of the region of the coastal plain located in the Gujarat. So, सबसे पहले हम लोग start करें, उससे पहले हम लोगों को कुछ regions के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, then only we can be clear about this region Gujarat. तो सबसे पहले इसके अंदर एक टर्म आता है सौराष्ट्र सौराष्ट्र इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन व्हिच बिलोंग्स टू द स्टेट गुजरात अब ये सौराष्ट्र क्या है सौराष्ट्र इट इज अ पेनिनसुलर रीजन ऑफ गुजरात एज वी नो पेनिनसुलर का मतलब क्या होता है कि कोई भी पार्ट जिसके थ्री साइड्स सराउंडेड बाय द वाटर बॉडी होती हैं और एक साइड टुवर्ड्स द लैंड होती है तो नाउ अगर हम कह रहे हैं कि ये जो सौराष्ट्र है एक पेनिनसुलर रीजन है तो इसका मतलब ये है कि ये तीन साइड से क्या है वाटर बॉडी से सराउंडेड है सो इट इज अ पेनिनसुलर रीजन ऑफ गुजरात नंबर 1 इट इज लोकेटेड ऑन द अरेबियन सी इन द इन द मैप वी कैन सी क्लियरली हाउ दिस रीजन इज टुवर्ड्स द अरेबियन सी नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच यू शुड नो कि जो तीन वाटर बॉडीज हैं उनका नाम क्या है एक है गल्फ ऑफ कच एक है गल्फ ऑफ खंबात और उसको हम लोग क्या बोलते हैं गल्फ ऑफ कैम्बे भी बोलते हैं और एक है अरेबियन सी सो ये आपको तीनों नाम पता होना चाहिए गल्फ ऑफ कच कहां पर है वेस्ट में गल्फ ऑफ खंबात कहां पर है ईस्ट में और साउथ के तरफ कहां है साउथ और वी कैन से साउथ वेस्ट इट इज नोन एज अरेबियन सी सो दिस इज अ पेनिसुलर रीजन ऑफ सौराष्ट्र अब एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो पेनिनसुला है इस पेनिनसुला को काठियावार भी बोलते हैं क्या बोलते हैं सौराष्ट्र इज आल्सो नोन एज काठियावार व्हाई इट इज नोन एज काठियावार क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहां पे एक कास्ट व्हिच इज नोन एज काठी पीपल यूज्ड टू बी रिसाइड ओवर दिस पेनिनसुला सो उनके बेसिस पे इस प्लेस का नाम क्या रख दिया गया काठियावार सो यू शुड नो एग्जाम्स में ये इंटरचेंज करके पूछा जा सकता है तो आप सौराष्ट्र और काठियावार को एक ही चीज है दैट यू शुड नो अब इस सौराष्ट्र के अंदर एक इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है व्हिच इज नोन एज जमुना नगर और ये भी आपको पता होना चाहिए कि गुजरात में टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट्स में से फिफ्थ डिस्ट्रिक्ट जो इंपॉर्टेंट है दैट इज नोन एज जमुना नगर बाकी जैसे सूरत है राजकोट है इस तरीके से और भी है अहमदाबाद है अहमदाबाद इज द फर्स्ट वन ओके सो लाइकवाइज जमुना नगर इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द गुजरात व्हिच इज द एट द फिफ्थ व्हाई बिकॉज़ इट हैज सेवरल अट्रैक्टिव पैलेसेस एक तो उसके अंदर बहुत सारे अट्रैक्टिव पैलेसेस हैं दूसरा वहां पे मेराइन नेशनल पार्क है वहां पे क्या है मरीन नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के दौरान इसको इसके अंदर कैटेगरी में डाला गया मरीन नेशनल पार्क एंड इट इज वेरी नियर टू पायरोटन आइलैंड वी विल डिस्कस दिस आइलैंड इट इज वेरी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आइलैंड इन द गुजरात एंड यहां पे एक फेमस बर्ड सेंचुरी भी है दैट इज कॉल्ड खिजाड़िया बर्ड सेंचुरी जैसे कि राजस्थान में है एक बर्ड सेंचुरी कौन सी है राजस्थान में भी है भरतपुर बर्ड सेंचुरी जहां पे माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं इसी तरीके से गुजरात में कौन से इंपॉर्टेंट है खिजाड़िया बर्ड सेंचुरी यहां पे भी क्या होती है हियर आल्सो वी हैव माइग्रेटरी बर्ड्स और यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं जो कि क्या है इसका पायरोटन आइलैंड दैट दिस नेम यू शुड नो पायरोटन आइलैंड पायरोटन आइलैंड इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आइलैंड लोकेटेड हियर आल्सो अकॉर्डिंग टू पुराणास जो लॉर्ड कृष्णा का किंगडम था दैट इज कॉल्ड द्वारका it is located in the town jamna nagar district so that is why hum logo ko jamna nagar district ke bare mein pata hona chahiye kyun i am going to repeat once ki jamna nagar district jo hai wahan pe marine national park hai one of the largest marine national park we have here 
ऐसे तो टोटल इंडिया में पाँच हैं महात्मा गांधी नेशनल पार्क भी है सॉरी महात्मा गांधी भी महात्मा गांधी नेशनल पार्क दैट इज़ आल्सो मरीन एंड ओडिशा में भी है बट दिस इज़ द फर्स्ट लार्जेस्ट मरीन नेशनल पार्क लोकेटेड इन जमुना नगर इन द सौराष्ट्र पेनसुला ओके आई थिंक यू आर क्लियर विद दिस पॉइंट एंड खिचाड़ी अगर आपको याद रहता है तो बहुत अच्छा है इट माइट आस्क इन द एग्जाम ओके सो नाउ ओके गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट और चलाया था दैट इज नोन एज कल्पासर प्रोजेक्ट इस कल्पासर के प्रोजेक्ट में क्या हुआ था कि 30 किलोमीटर डैम अक्रॉस गल्फ ऑफ खम्बात नाउ आई वॉन्ट टू शो यू दस गुजरात ये देखिए ये आपका जरा गुजरात गुजरात है अब ये वाला जो पार्ट है जो हमने बात करी थी कि सौराष्ट्र है दिस इज कॉल्ड सौराष्ट्र बिकॉज इट इज़ अ पेनसुला ये जो लैंड है इट इज सराउंडेड बाय द थ्री वाटर बॉडीज गल्फ ऑफ कच गल्फ ऑफ खम्बात एंड अरेबियन सी सो दिस पार्ट इज नोन एज पेनसुला और सौराष्ट्र और कटियावार ओके आज यू क्लियर विद दिस डू नॉट फॉरगेट दिस एंड यहीं पर क्या है एक आ, एक जगह है जमुनानगर ठीक है और इस गल्फ ऑफ खम्बात के अक्रॉस हम लोगों ने 30 किलोमीटर डैम बड़ा सा बनाया है जिससे कि हम ह्यूज फ्रेश वाटर कोस्टल रिजर्व्स फॉर इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग के लिए यूज़ में ला सके सो so आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि कल्पासर प्रोजेक्ट क्या है ये एग्जाम में पूछ सकता है कहाँ पर बनाया गया है सो इट इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन गल्फ ऑफ खम्बात फ्रेश वाटर कोस्टल रिजर्वियर्स पे इरीगेशन और ड्रिंकिंग पर्पज़ के काम पे एक इम्पॉर्टेंट और नोट आता है वी हैव स्टडीड वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स नर्मदा माही तापी एंड साबरमती तो है ही जो कि गुजरात साइड गुजरात में है ओके दीज ऑल फोर रिवर्स ड्रेन इन टू द गल्फ ऑफ खम्बात देन गोज टू अरेबियन सी दिस इज सुपर इम्पॉर्टेंट पॉइंट यू शुड नो इवन आई विल पुट अ मैप विच विल शो दैट द नर्मदा विल ड्रेन एट दिस पॉइंट At this point, so it is going to flow into the Gulf of Khambat, and then it goes to join Arabian Sea. So Narmada, Mahi, Tapi, and Sabarmati, all west-flowing rivers, they flow into Gulf of Khambat. Okay, एक आप ऐसे भी याद रख सकते हो कच और खम्बात में स्पेलिंग कच की क्या है छोटी है तो छोटी चीज़ ऊपर आएगी और बड़ी चीज़ नीचे आएगी तभी तो सपोर्ट करेगी मतलब इट जस्ट एन मोनिक ओके कि डू नॉट फॉरगेट कि यहाँ पे खम्बात आएगा या यहाँ पे कच आएगा या यहाँ पे कच आएगा ऊपर कच आएगा और नीचे क्या आएगा खम्बात तो आप इसको ढंग से देख लीजिए दिस इज हैंडमेड हो सकता है हल्का सा गलती हो बट अप्रॉक्सीमेटली इट इज राइट ओके एंड आपको एक चीज और जो ध्यान देनी है वो ये है कि जो इम्पॉर्टेंट आइलैंड्स हैं गुजरात में ऐसे तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि जो सौराष्ट्र है वहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स हैं और बट जो तीन इम्पॉर्टेंट हैं वो क्या है एक एलिया बेट जो कि नर्मदा की तरफ है जहाँ पे नर्मदा ड्रेन आउट होती है एक है पिरोटन जो मैंने आपको बताया था जमुना नगर में है मरीन नेशनल पार्क है और वो जो दमन एंड दीव का दीव पार्ट है ना ड्यू इट इज एन आइलैंड दमन एंड दीव सो दीव इज आल्सो बिलोंगिंग सॉरी दीव आल्सो बिलोंग्स टू गुजरात सो दीव आइलैंड इज इन कटियावार सो दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट आईलैंड दैट यू शुड नो एंड लर्न इट प्रॉपरली ओके सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस गुजरात पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन लाइक वाइज वी आर गोइंग टू डिस्कस द केरला पार्ट एंड देन इन द नेक्स्ट पार्ट थ्री वी विल डिस्कस इन दी विल डिस्कस अबाउट द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इन द पार्ट्स लाइक उड़ीसा में क्या होता है आंध्र प्रदेश में क्या होता है तमिलनाडु में क्या होता है तो आपको एक एक स्टेट का पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट नेम आईलैंड रिवर्स सेंचुरीज वॉट एवर आर द पॉइंट यू शुड हैव इन द माइंड थैंक यू